Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün yine İstanbul'un en yüksek yeri olan Aydos'a koşuyoruz. Asla durma. Yüreğinin götürdüğü yere git. Asla durma. Kalbinin götürdüğü yere git. Asla durma. Yüreğinin götürdüğü yere git. Evet. Ama biraz değişik bir koşu oluyor. Dikkat ederseniz her taraf bembeyaz. Evet. Biraz da buzlu. Biraz da o yüzden biraz değişik koşu oluyor. Bayağı bir kuvvet antrenmanı oluyor. Ve inşallah şu havlayan köpek gelip bizi ısırmaz. <gülüyor> evet. Bugün dediğim gibi arkadaşlar benim bir trail antrenmanım vardı. Onun için en güzel nerede yapılır dedim. Aydos'ta yapılır dedim. Ve ilk kar yağdığı zaman bu yeri açıkçası biraz ıskaladım. Yani o gün gelemedim ama bugün de harika gerçekten. Bir de buraya gelmemin bir nedenlerinden biri de bu Speed Cross Beşleri deniyorum. Çünkü sağlam o Speed Cross Beşler arkadaşlar tam böyle bir parkurların havası. Çamur, kar, buz. Buz da tabii ki hiçbir ayakkabı gibi o kadar etkili değil. Buz da ancak çivili kramponlar etkili oluyor arkadaşlar. Ama böyle zeminlerde on numara beş yıldız ayakkabı. Şimdi onunla ilgili bir inceleme videosu da yapacağım. Onu izlersiniz zaten. Ha bir de şöyle bir ufak bir hatırlatma yapayım. Bu ayakkabıyla normal patikada, sert patikada yani Kapadokya gibi ya da asfaltta asla koşmayın. Konşin üretilen yeni bir Alfa Cross serisi var. Onlara bakabilirsiniz. Ama şu güzelliğe bakın bu arada. Huhu. Muhtar ne yapıyorsun Muhtar? Evet. Hoş geldin. Ertan da burada. Ya. Ertan da burada. Aydos Muhtar'ı. Ne haber Muhtar? Teşekkür ederim. Ne haber? Siz nasılsınız? Oğlum ne olmuş buralar? Ya sorma abi gelmedin ilk günü. Değil mi? İlk ne gün... güzeldi. Kaçırdın o güzel havayı. Millet arabayla incik yaparken yerleri e, buz pistine çevirmiş. Aynen. Ne yapalım biz de böyle idare ediyoruz. Ama olsun. Yani çok şanslıyız bu açıdan. İstanbul'un şurada misal veriyorum. 20 dakika aşağıya iniyorsun. Kardan eser yok. Aynen. Ama buraya çıkıyorsun. Tadını çıkarıyorsun deli gibi. O, o açıdan çok şanslıyız. Aynen öyle. Ya Gerçekten. burada koşmak arkadaşlar. Normalde patikada koşmak ayrı bir kuvvet antrenmanı. Şu andaki daha ayrı bir kuvvet antrenmanı. Çünkü hem zemin oynuyor hem zemin kayıyor. <gülüyor> Onun için düşmemek için farklı kaslarda çalışıyor. Ama tabii çok dikkatli olmak lazım. Hatta belli bir yere gelene kadar nereye geldiğimizi anlamadım. Çünkü sürekli şöyle gidiyordum. <gülüyor> Buralar rahatladı mesela. Aşağılar biraz daha buz. Onun için oralarda da kamera açmadım. Of ama işte koşmak böyle güzel bir şey arkadaşlar. Bakın şu keyfe bak. Oh. Koşmazsan buraları yaramazsın. Bunun gibi Türkiye'de bir sürü yerler var. Onun için çıkın koşun arkadaşlar. Aynen. Oo bisiklet de var. Bravo bravo. Kolay gelsin arkadaşlar. Süpersiniz. Kolay gelsin. Süpersiniz. Kaybıyor mu ya? <gülüyor> Vallahi harikasınız. Böyle bir deneyimi kaçırmamak lazım tabi. Baya bizim koşamadığımız yerde bisiklet fırt fırt gidiyor valla. Süpersiniz. Sağ ol, sağ ol. Abi ne yaptınız ya? Böyle iniş, inişte dikkat edin. Çok güzel olmuş valla. Bravo. Ben, benim yemezdi valla arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Bravo valla. Çıkışta bir şey iniş sıkıntı. Aynen. Çıkışta bir şey olmaz. Çıkışı kontrolü belli bir defa çıkıyorsun. Aynen. Onu veriyorsun hayır da ama iniş daha... İnişte dikkatli olmak lazım. Çünkü bakın buz. Ve çok yer var burada böyle. Güneş gelmeyen yerler var. Aynen oralar zaten büyük cam gibi. Aman. Aman yavaş yavaş abi dikkat. Biz 
Size de kolay gelsin o zaman. Süpersiniz. Şey görüşürüz. Aynen aynen yavaş yavaş. Kardan kardan. Hadi görüşürüz. Evet bisikletçiler geldi ve burada bir kahraman daha var arkadaşlar. Bakın. Toyota Hilux. <gülüyor> Zirvedeyiz şu anda. İşte Aylos zirve arkadaşlar ve bir Hilux. <gülüyor> Bakın İstanbul'un en yüksek noktası burası arkadaşlar. Allah buraya bu sene dördüncü ya da beşinci gelişim şu anda. Ama en zevkli koşulardan bir, en değişik koşulardan biri oluyor. İşte aynı parkurda değişik zamanlarda, değişik hava şartlarında antrenman yaparsanız sürekli değişik şeylerle karşılaşırsınız. Çünkü ya, o parkur bir anda değişiyor açıkçası. Aynı bu normal yarışlarda da olduğu gibi. Mesela Kapadokya'da bir sene çok sıcak havada koşarsınız. Bir sene daha serin, yağmurlu havada koşarsınız. O zaman bambaşka şartlar çıkıyor ve ona göre dereceler geliyor. Onun için her şarta uyum sağlamak lazım arkadaşlar. Ama şu anda çok size konuşmadan şu manzarayı bir göstereyim. Düşmeyelim bu arada. Evet bakın mis. İşte İstanbul. O gün buralar bembeyazdı değil mi? Tabi tabi tabi. Müthişti abi. Evet şimdi yavaş yavaş inşa geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada canlı yayınları takip ediyor musunuz bilmiyorum. En son Yuşah'la yaptık PT Akademi ile. Şimdi bu hafta sonu belki izlemiş olacaksınız onu. İpek Onaran'la var. Aşağıya yazın kimlerle canlı yayın yapalım. Çünkü çarşamba günleri ve cumartesi günleri saat 9.30'da asla durma canlı yayınları oluyor arkadaşlar. Ve efsane güzel muhabbet oluyor. O yüzden sizin istediğiniz insanlarla böyle başarılı insanlarla orada mis gibi sohbetler yapıyoruz. Ve bu arada Start Your Impossible'ın videolarını da kaçırmayın. En son Gürkan'la yaptık. Gürkan'la baya adam diyabetine rağmen kilometrelerce koşuyor onu kontrol ederek. Efsane. Zaten Salomon sporcusu kendisi de. Oradan tanıyordum onu. Evet, hadi bakalım şimdi burası serin. Bu tür antrenmanlarda ya yani patik antrenmanlarında genelde çantanızı taşıyın. İçine malzemelerinizi koyun, telefonunuzu koyun. Çünkü yarışlarda biz bu malzemelerle koştuğumuz için antrenmanlarda da buna alışık olmamız lazım ve yani patika antrenmanda bile olsa başınıza her an bir şey gelebilir. O yüzden tedbirinizi almadan sakın çıkmayın. Suyunuzu alın. Yani evet çok yakın gibi gözüküyoruz ama Dehidri olmamak lazım, susuz kalmamak lazım. Evet, hadi bakalım şimdi burada bir fotoğrafımızı çekip aşağı doğru inelim. Esiyor. Zaten bizim dağcılıkta da böyledir. Mesela ağır dağını çıkarsınız o kadar 5 gün, 6 gün tırmanırsınız. Yukarıda en fazla 5 dakika ya da 10 dakikanız vardır. İnmeniz lazım hemen. Buraya bir el sallayıp zirveye aşağı doğru inişe geçiyoruz. Şimdi. Hadi bakalım. Evet, bu arada arkadaşlar geçen bir söz duydum. Harika. Yani böyle kışın koşmakla veya işte spor yapmakla ilgili. Kötü hava yoktur. Sadece rahatına düşkün insanlar vardır. Evet, şimdi inişteyiz arkadaşlar. İnişte şöyle bir durum var işte. Şu orta bölüm buz. Onun için biz kenarlardan kenarlardan gidiyoruz. Yani çünkü burası bakın. Böyle. <gülüyor> buz. Hiç oraya girmemek lazım. Ama çok keyifli. Ben başka bir şey. Konfor alanı. Vardır ya bir konfor alanınız. Oradan çıktığınız zaman esas dünya başlıyor arkadaşlar. Evet biraz üşüyeceksiniz. Biraz Acı çekeceksiniz ama esas zevkli deneyimleri orada yaşıyorsunuz. Yani bizim ultra maratonlar, işte Ironman, işte triathlon, maraton koşmak bunlar hep konfor alanından çıkmaktır. Onun için çıkın, konfor alanından çıkın arkadaşlar. Dünya burada. Bu arada yakında onun da tanıtımını yapacağım. Biliyorsunuz Toyota ile beraber Start Your Impossible projesinde yani Mobil Sen Özgürsün de yeni videolar paylaşıyoruz. Orada çok güzel videolar daha gelecek. Hiç koşmuyorsanız bile size koşmayı, yüzmeyi, belki bisiklete binmeyi göstereceğiz. Oh, 
Orada çamura girdik. <gülüyor> Çamur içinde her yer orada. Kayıpta düşebiliriz şimdi. Kardan çamura geldik bir anda valla. Onun için onu da takipte kalın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi biz yavaş yavaş antrenmanı bitiyoruz. Bakın. Demin kardı. Şimdi bayağı bildiğin çamur oldu. Koşumuzu bitirdik arkadaşlar. Benim 1 saat 50 dakika oldu. 15 kilometreye yakın bir koşu oldu. Oh mis gibi valla. Sağ olsun dostum. Ne demek? Her zaman Vallahi. bekleriz. Vay harika bir antrenman oldu. Gelin arkadaşlar buralara keyifli yerler. Bakalım bundan sonraki yarışımız ne zaman olacak? Anatolia olacak diye düşünüyoruz. Şöyle telefon çalıyor. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.